pese a que el Partido Revolucionario Institucional viene acreditando una recuperación electoral, no de hoy, sino prácticamente a partir del 2000, justamente el año en que perdió por primera ocasión la presidencia de la República, pese a ello existe controversias, existen diferencias al interior del priismo sobre el rumbo que ha adoptado el partido. Y en un esfuerzo por presentar dos voces de carácter discordante, Análisis Político conversó a través de nuestro compañero José Lorenzo Fuentes con Jorge Mith, quien es el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI aquí en nuestra entidad federativa. Y también Análisis Político platicó con el exdiputado federal, exsecretario de Finanzas de la Administración de Ángel Sergio Guerrero Vier, Francisco Monarres Rincón. Cada uno de ellos dio su punto de vista sobre cómo se ve el PRI en estos momentos. ¿Qué es lo que hay que cambiar al interior del Partido Revolucionario Institucional? Y estos dos puntos de vista nos reflejan los contrastes que prevalecen al interior de este instituto político. A 80 años de fundación del Partido de Revolucionario Institucional, hay diferentes planteamientos, corrientes y sucesos históricos que han modificado su estructura interna como externa, la percepción de la ciudadanía. En este caso tenemos dos ópticas, dos ópticas distintas totalmente, la de Jorge Mido Caranza, delegado nacional, y la de Luis Monar Rincón, otro actor importante político dentro del Revolucionario Institucional. En estos momentos, ¿cuál sería la situación del PRI en su 80 aniversario y en qué situación llega este partido a la elección? Pues que seguimos siendo la gran fuerza histórica de este país, la, el herederos eh, ideológicamente de los postulados de la Revolución Mexicana, de las mejores causas de los ciudadanos, seguimos siendo el partido más cercano a la gente, el partido que eh, en el poder dio a este país eh, lo que hoy somos, instituciones muy sólidas, reconociendo que fuimos un partido que en el poder también tuvimos desaciertos, que no todo fue lo mejor que quisiéramos, pero que en el balance histórico Nadie puede pensar eh, de la historia de nuestro país, de la época moderna, estos 80 años sin el partido, sin el servicio del PRI, en todas sus etapas, pero somos sin ninguna duda, insisto, la fuerza nacional, eh, eh, política más importante de, 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 del país. Bueno, yo creo que han sido 80 años en lo personal, de un gran éxito como partido político, que no se le ha valorado y ni se le ha dado la justa dimensión porque dentro de esos 80 años eh, el país ha tenido un gran avance desde el punto de vista de la creación de instituciones. Llegamos eh, de la época de calles para acá a sentar bases muy firmes para el desarrollo y para el crecimiento del país. El PRI en México actualmente llega a sus 80 años con una gran deuda para con los ciudadanos. Después de haber gobernado 70, 72 años, hoy que dejó el poder, la gente y la ciudadanía han abandonado más la confianza, no solo al revolucionario institucional, sino también a todos los demás partidos políticos. Hoy las elecciones son la mejor encuesta, la mejor valoración de los ciudadanos. Y vamos muy, nosotros, eh, organizados en este proceso, muy comprometidos en un país que hoy está eh, conociendo una crisis eh, económica pues eh, eh, de una manera muy, muy importante, eh, con un país que desde el año 2000 a la fecha que accionó el gobierno a México tuvo los mayores excedentes petroleros y es cuando mayor hubo éxodo de mexicanos a Estados Unidos. El problema del PRI y es la consistencia. El proceso del 2010 es local, nos volvemos a pelear. El 2012 nos volvemos a pelear y sacamos un candidato que no es el, el adecuado, sino que es, es el candidato que las camarillas que en el PRI toda la vida y en los partidos políticos imponen su voluntad, volvemos a perder. ¿Qué es lo que debería de cambiar el partido? El, el PRI tiene que retomar los principios eh, estatuarios, gobernar en donde es gobierno con la gente. Y donde no es gobierno, y donde es gobierno hacer política para la gente. Lamentablemente nuestro partido 
eh, los que hemos eh, tenido puestos de representación popular o los que hemos tenido puestos ejecutivos o de gobierno, los hemos utilizado para gobernar para nosotros, para hacer dinero para nosotros. El PRI debe ir en los terrenos democráticos también a una apertura total. Es decir, que si a la ciudadanía no le gustan los procesos simulados, que los abandone por fin ya, por Dios, que, hagan las, que hagamos las cosas bien, que a la ciudadanía le quede muy claro que eh, los candidatos son los que ellos quieren, los que ellos proponen, no los que proponen las cuotas. Creo que el partido viene adecuándose eh, con una visión nacional eh, eh, en términos de que el partido ha reconocido la necesidad de llegar a acuerdos en su vida de electiva de dirigentes, en su vida electiva de puedo postular candidatos, ha definido su rumbo ideológico con toda claridad, el compromiso con las causas sociales más importantes dentro de la democracia de este país, y me parece que el partido ha ido perfeccionando eh, su, su actuar, no por, insisto, por ello el partido es la, en términos de preferencias electorales, la fuerza que más está eh, hoy eh, eh, revisado un escenario que puede ganar la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la diferencia que usted encuentra entre el PRI de Ángel Sergio Guerrero Mier al PRI de Ismael Hernández Deras? Yo creo que son eh, épocas distintas del país. Yo creo que son eh, dos eh, actores eh, muy importantes y muy destacados de del prismo nacional eh, el señor Guerrero Mier eh, es un hombre reconocido en el prismo por su experiencia por su aporte al partido y creo que el, eh, el gobernador hoy compañero de partido Emilio Hernández Eras tiene y, y responde a otro país distinto al que vio Guerrero Mier y creo que los dos son positivos en su momento los dos aportaron me parece que hoy el, 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 el PRI en Durango refleja con Ismael Hernández un espectro de nación distinta al que vio el exgobernador del Estado. Creo que en, en, en el PRI todos los gobernadores que han sido han aportado algo positivo. Ah, hay una diferencia enorme. Eh, lamentablemente no todos la queremos ver. Pero si usted checa y usted logra entender que de que llegó Guerrero Mier, todos los procesos políticos que hubo fueron o por consulta a la base o a la ciudadanía, y mire que si se lo digo yo, su servidor, que siendo la mejor de los consentidos de Sergio Guerrero Mier, me tuve que ir a una contienda interna, pudiendo verme bastado la voluntad política del gobernante en ese momento. Usted es el candidato, como lo han hecho ahora en esta administración. La diferencia es que toda esta administración de Imael Hernández Deras no han sido más que dedazos, al más estilo arcaico y primitivo de la época del PRI que todos lamentamos, aquella época callista, aquella época echeverrista y todas esas épocas. Esa es la diferencia nada más, muy poquita, ¿eh? muy poquita para muchas gentes que no logran entender. Sí, siempre buscando que más gente participe en las decisiones No cabe duda que el devenir de la historia de México no puede concebirse en el último siglo Sin la existencia del partido revolucionario institucional Que en esta ocasión, algunos años, le ha tocado el otro lado de la moneda El ser oposición, el enfrentarse a Acción Nacional y otro tipo de partidos Para crear una estructura, tal vez más fuerte, tal vez más sólida Pero que en esta ocasión, en estas próximas elecciones Todo aparenta que las cifras repuntarán y le beneficiarán